欢迎来到果然八姐，我会和大家分享新的娱乐资讯，点个订阅，持续追踪哦。程毅今日已到海口，准备湖南卫视的跨年演唱会。他今日的穿搭冲上热搜，是 D K 制服，这制服太可了，妥妥的男高啊！程毅如今人气和热度都很高，在《莲花楼》播出之后，因真挚感人的兄弟情备受关注。诚意的人气也变得更高了。著名茶饮品牌古茗为诚意莲花楼应援，免费送出奶茶，明星效应顿时喜提热搜，引发热议。随着诚意的人气不断攀升，越来越多的品牌开始寻求与他的合作。其中，知名茶饮品牌古茗就为诚意莲花楼量身打造了一款专属奶茶，并免费送给粉丝们品尝。这一举动不仅让诚意的粉丝们感到十分惊喜和感动。还让古茗的品牌形象更加深入人心。不仅如此，程毅在演艺事业上的表现也备受肯定。在《莲花楼》中，他饰演的角色备受观众喜爱，而他与剧中演员之间的默契和真实感人的兄弟情，更是成为了观众热议的话题。随着剧集的播出，程毅的演技和人气也得到了进一步的提升。程毅与古茗的合作，无疑是一次双赢的合作。古茗通过与诚意的合作，提升了品牌知名度和美誉度，吸引了更多年轻消费者的关注。而诚意也借助古茗的影响力，进一步扩大自己的粉丝群体，提升了自己的商业价值。诚意的出色表现和巨大潜力，让我们相信他将在未来的日子里继续发光发热，为更多人带来正能量和温暖。诚意参加了抖音举办的美好惊喜夜活动。出乎粉丝们的意料之外，古茗茶饮诚意应援，他们在活动中慷慨地送出了517杯奶茶，这一举动无疑令人感动，展现了品牌的诚意和对诚意的支持。517杯奶茶的数量不仅与诚意的生日相吻合，更向粉丝们传递了温暖和感激之情。诚意的出现不仅带给了古茗茶饮品牌极大的曝光度，也使得粉丝们对这个品牌充满了好感。作为古茗茶饮此次活动的亮点之一，不仅送出了517杯奶茶，还赠送了277套莲花楼宣传册。517杯奶茶的数字特意与诚意的生日相一致，而277更是代表着爱奇奇。古茗茶饮对于细节的关注和用心，无疑增添了这一姻缘环节的独特性和纪念意义。粉丝们除了感受到美味的奶茶，更能从中感受到诚意与品牌之间的关联。增进了与偶像的心灵契合。在诚意参加抖音美好惊喜夜活动中，古茗茶饮献上了一份温暖的应援，以517杯奶茶表达了对诚意的祝福和感激。这一举动不仅引发了粉丝们的共鸣和讨论，也让诚意的大男主牌面和活动的火爆程度得以彰显。同时，《莲花楼》剧集的影响力以及李莲花角色的魅力也与此次活动相互呼应，使整个事件更加具有纪念意义和话题性。抖音跨年夜上，当国风装扮的程毅出现在舞台上的那一瞬间，全场立刻沸腾了。眼前出现的少年，身披白色斗篷披风，一身白色，纯净又美好。他衣服上的水晶玉石闪闪发光，时隐时现莲花刺绣图案，真丝薄纱为棚板，整个人飘飘飘欲仙的走来。程毅，程毅，齐齐齐齐的呼喊声不绝于耳。程毅一共深情演唱了三首歌。若梦、红尘路、人世太荒忙，将观众梦回到与君歌、沉香如屑、莲花楼剧中，梦回到了那绝美皇帝齐燕，只为苍生而生的应渊帝君，柔软侠义的李莲花李相宜。深情高亢的歌声响起，每一个刻骨铭心的角色就那样活生生的展现在我们眼前，让我们再一次与诚意共情他们的悲与痛。三首歌的音都比较高，尤其是《若梦》和《红尘路》，三首歌七八分钟连唱，中间不带休息，还类似清唱的，对专业歌手来说算是比较难的了。对非歌手的感冒出狱的程毅来说，真的是很大一个挑战。唱第一首《若梦》时，程毅一开始就在全力的深情演唱，中途嗓子应该就开始有点不舒服了，因他有小小的想摸喉咙的动作。第二首《红尘路》音色更高，他更是竭尽全力的唱着。每每高音过后，他都有摸喉咙的冲动。我着实为程毅捏了一把汗，但尽管嗓子不舒服，程毅还是坚持唱下来了，长长吐了一口气，超稳，超帅，超好听，琪琪很棒。第三首《人世太匆忙》，这首歌的音阶应该回到他的嗓音舒适区了，唱得轻松多了。我终于放下心来，三首歌唱完，他扎扎实实地摸了摸喉咙。
，程毅唱歌功底太棒了，以后有机会可以开演唱会了。程毅身穿一套黑色练功服，正在和工作人员沟通舞剑的动作细节。他全神贯注地听着工作人员的建议，时而点头表示理解，时而又做出一些即兴的动作尝试，展现出他对工作的专业和投入。这段彩排视频引起了网友们的热烈讨论，大家纷纷表示期待程毅能够重现他在剧集《莲花楼》中的红绸舞剑。那个经典的场景让观众们难以忘怀，大家希望能够在跨年晚会上再次看到程毅展现出那样的风采。李相宜天下第一，李莲花长命百岁，一部《莲花楼》可谓是保住了程毅一生的荣华富贵。《莲花楼》可谓认证的暑期档的大爆剧，出圈热梗一字诗，出圈人物李莲花、李相宜，配角主角全都上桌，话题度、讨论度贡献不断。这都十二月了。是不是还有人走不出来？救命！我也走不出来。程毅暑期档四年三爆，琉璃、沉香如屑、莲花楼成功实现三连爆，程毅也实现了扛剧大男主的转变。好作品、好流量、好演技、好成绩，才是一个演员最大的底气。程毅之所以能够取得今天的成就，与他的沉稳个性有着密不可分的关系。他从事演艺事业十年，坚持自己的梦想，并不断努力追求进步。这份沉稳的个性，成为他在演艺圈中的一项强大优势。沉稳的性格，使他能够面对挑战和压力，保持冷静和镇定，从容地应对各种艰难险阻，让他在事业上能够稳步向前发展。程毅通过自身的努力和职业态度，展现了他对演艺事业的坚守和执着。他用十年的时间积累经验和锻炼演技。不断提升自己的表演能力，他严格要求自己，在每一个角色中都尽力发挥自己的潜力，塑造出深入人心的形象。他注重融入角色，真实的传达角色的情感和内心世界，用实际行动证明了自己的努力和职业态度。程毅在演戏方面展现了他的专注和执着，他将大部分的时间和精力都投入到提升自己的演技和钻研剧本上。他对角色的塑造非常用心，通过深入理解剧本和角色的内核，他能够将角色演绎得十分贴切和有感染力。他不仅注重表面的形象呈现，更注重内心的情感表达，让观众在观看他的表演时能够感受到角色的魅力和感情的真实。程毅在采访中展现了对角色理解的清晰逻辑和个人成长。他在每一个角色中都能够有自己独到的见解和理解，通过角色的思考和感悟，他不断推动自己的成长和进步。他能够理解角色的情感和人物性格，并将其真实的展现出来。这种对角色理解的清晰逻辑和个人成长，让他的表演更加丰富和有深度，也让观众更能够共鸣和理解他所饰演的角色。程毅展现出了他对演艺事业的敬业精神和职业道德。他对待每一个项目都保持着极高的热情和认真的态度。他不仅仅是为了自己的发展而演戏，更是为了将每一个角色演绎得更加精彩和真实。同时，也希望通过自己的努力为观众带来更好的观赏体验。他用自己的行动诠释了敬业精神和职业道德的重要性。成为许多年轻演员学习的楷模和榜样，程毅的出色表现给观众带来了积极的影响和深远的意义。他的专注、执着、理解力以及敬业精神和职业道德，使得他的作品充满了情感和内涵。观众在欣赏他的表演时，不仅仅能够被角色的魅力所吸引，更能够从他的表演中感受到人物的思想、情感和成长。他的表演不仅仅是娱乐，更是给观众带来思考和启迪。对于演艺事业的发展也起到了积极的推动作用。通过程毅所展现的沉稳个性、努力与职业态度、专注与执着，对角色理解的清晰逻辑和个人成长，以及敬业精神和职业道德，他成为了一位备受认可的演员。他的表现给观众带来了积极的影响和深远的意义，不仅仅娱乐了观众。更让人们对于演艺事业的意义和价值有了更深刻的认识。相信在他的不断努力下，他的表演将会为观众带来更多精彩和感动。